कॉटन लैंग्वेज के साथ प्रैक्टिकली काम करने से पहले हम पहले ये देखेंगे हमारे पास कौन से अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सैफ फेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट्सअप एवरीवन वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन कॉटलैंड सेंट्रल ट्रेनिंग तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमें अवेलेबल डेटा टाइप्स हैं हमारे पास कॉटलैंड के अंदर तो उनको देख लेते हैं हमारे पास बिल्ड इन डेटा टाइप्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो पहली लाइन के ऊपर लिखी गई है ऑनलाइक जावा कॉटलिन डजन स्पोर्ट्स प्रीमेटिव टाइप्स जिस तरीके से जावा में हमारे पास कुछ प्रीमेटिव टाइप्स होती हैं लाइक इंट चार स्ट्रिंग वगैरह तो कॉटलैंड के अंदर हमारे पास कोई भी प्रीमेटिव टाइप नहीं होती बल्कि सेकेंड लाइन के ऊपर आपको नजर आ रहा है एवरीथिंग इज़ अ क्लास कॉटलैंड में हर चीज़ कोई भी जो चीज़ है वो बेसिकली हमारे पास क्लास है इवन जो हमारी डेटा टाइप्स हैं वो भी हमारे पास क्लास है इवन एक इंटीजर या स्ट्रिंग होगा तो वो भी हमारे पास एक क्लास है बल्कि प्रीमेटिव डेटा टाइप्स हमारे पास वो नहीं है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है तो थर्ड नंबर पे है लिमिटेड नंबर ऑफ बिल्ड इन डेटा टाइप्स तो जो बिल्ड इन डेटा टाइप्स हमें मिलती हैं कॉटलिन के अंदर वो थोड़ी सी लिमिटेड है तो मेनली वो चार कैटेगरीज के साथ डील करती हैं नोमेरिक वैल्यूज के साथ डील करती हैं करेक्टर्स के साथ डील करती हैं बुलियंस के साथ उनको डील करती हैं और रेज के साथ डील करती हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं जो कॉटलिन के अंदर हैं और जो ब्रैकेट के अंदर जावा के उनके अल्टरनेटिव हैं वो मैंने लिखे हुए हैं और ये बेसिकली सारी की सारी क्लासेस हमारे पास जो है वो नंबर्स के साथ डील करती हैं और यहाँ पे हमारे पास बिट विड है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉटलिन और जावा दोनों के केस के अंदर जो बिट विड है हमारे पास वो सेम ही रहेगी सिर्फ ये कि कॉटलिन में हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नेम है सॉरी फर्स्ट लेटर है डबल का वो कैपिटल इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक क्लास है तो जावा में डबल हमारे पास एक प्रीमेटिव डेटा टाइप है तो कॉटलिन में क्लास है डबल अगेन कॉटलिन में हमारे पास फ्लोट एक क्लास है जावा में प्रीमेटिव डेटा टाइप है नेक्स्ट हमारे पास कॉटलिन में लॉन्ग एक क्लास है जावा में हमारे पास वो प्रीमेटिव डेटा टाइप है सेम वे हमारे पास इंटीजर है शार्ट और हमारे पास बाइट है लेकिन ये कि इनकी जो बिट बिट है वो हमारे पास सेम है अगर नेक्स्ट लाइड के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जो कि हमारे पास कार्टन में चार के हमारे पास एक क्लास है सेम वे जाओ में हमारे पास चार एक प्रीमेटिव डेटा टाइप है तो ये बेसिकली हमारे पास डील करती है इंडिविजुअल करेक्टर्स को जिसको मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखी हुई हैं ना ट्रीट एज अ नंबर एज अ नंबर ट्रीट नहीं किया जाता इसको बल्कि इंडिपेंडेंट करेक्टर के तौर के ऊपर इसको डील किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास बोलियन है तो यहाँ पे भी वो देख सकते हैं बुलियन हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे जो है वो प्रीमटिव डेटा टाइप है ट्रू और फॉल्स हो सकती है ये नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हमारे पास कार्टन में भी सेम लाइक जावा ऑलवेज इम्यूटेबल होगी ऑल दो कार्टन के सिंटेक्स को देखते हुए बॉज का ये फील होता है कि कार्टन में जो स्ट्रिंग्स है वो बेसिकली म्यूटेबल है लेकिन ऐसा नहीं है स्ट्रिंग जो है वो कार्टन में हमेशा म्यूटेबल होंगी और नेक्स्ट हमारे पास रेज हैं तो रे यहाँ पर हमारे पास कार्टन के अंदर एक डेटा टाइप है लेकिन हमारे पास जावा में रे डेटा टाइप कोई भी मौजूद नहीं है नॉट अवेलेबल है और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अ कार्टन क्लास नेम्ड रे तो बेसिकली ये बेसिकली एक रे की क्लास को जो है वो या अरे टाइप की डेटा टाइप को स्टोर करेगी तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हमारे पास प्रेमिटिव नहीं बल्कि हमारे पास क्लासेज हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पर मैथड्स और बिल्डिंग यूटिलिटी मैथड्स हमें इन क्लासेज के अंदर मिलते हैं तो इनको इन साथ साथ नेक्स्ट देखेंगे अगर मैं नेक्स्ट आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास सेंटेक्स है किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल तो वेरिएबल हम दो तरीकों से डिक्लेयर कर सकते हैं हम अपने कॉटन लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास कीवर्ड आता है वेल या वार अब वेल कोई भी वेरिएबल है जो वेल कीवर्ड के साथ हम क्रिएट करेंगे या डिक्लेयर करेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास इम्यूटेबल है कि एक दफ़ा डिक्लेयर होने के बाद हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते लेकिन जो हमारे पास वार है इसका मतलब है कि वो बेसिकली म्यूटेबल है एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाए तो बाद में हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफायर आ जाता है यानी कि वेरिएबल का नाम आ जाएगा यहाँ पर मैंने लिखा है माई वेरिएबल उसके बाद कॉलन और उसके बाद आपने डेटा टाइप देनी है तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये डेटा टाइप है और आप देख सकते हैं हमारे पास इंट का आई कैपिटल है इसका मतलब है ये हमारे पास एक क्लास है और आपके पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं चूँकि इस वेरिएबल को यूजिंग वेल की जो है वो डिक्लेयर कर रहा हूँ तो ये बेसिकली हमारे पास एक ही दफ़ा जो है वो डिक्लेयर होगा उसके बाद हम दोबारा इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते सॉरी इनिशियलाइज एक ही दफ़ा होगा इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इधर द टाइप और द इनिशियल वैल्यूज आर ऑलवेज रिक्वायर्ड आपके पास दो चीज़ों में से एक चीज़ हमेशा रिक्वायर्ड होगी आप यहाँ तो टाइप देंगे या आप इनिशियल वैल्यूज देंगे आप इन दोनों में से कोई एक स्किप कर सकते हैं ये हमारे पास कार्टन में इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर एग्जा
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप कैन समाइम भी इन्फर्ड फ्राम इनिशियल वैल्यू तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ वार माई नेम या यूज़र नेम और उसको मैं स्ट्रिंग जो है वो मैं डिफाइन नहीं करता उसको डेटा टाइप और उसको वैल्यू साइन कर देता हूँ स्ट्रिंग की तो कंपाइलर जो कॉटन कंपाइलर होगा वो बेसिकली इन्फर कर लेगा खुद ही ज्यूम कर लेगा कि चूंकि इस वेरिएबल को स्ट्रिंग वैल्यू साइन की गई है तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी डिक्लेयरिंग वेरिएबल के हवाले से नेक्स्ट वाले था डिक्लेयरिंग एंड नालेबल वेरिएबल तो नालेबल्स के साथ डील करते हुए कार्टन बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि ब्रिक डील है कार्टन में हैंडलिंग नल वैल्यूज तो काफ़ी ज़्यादा जो बॉयर प्लेट नालेबल का कोड होता है वो कार्टन सिंपल एक दो की के साथ ही बेसिकली उनको हैंडल कर लेती है तो हमारे पास ये कि इनिशलाइज विद नल की नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड तो हमारे पास जो नल की के साथ हम इनिशलाइज करवाते हैं ये हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं होता लेकिन यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं बेसिकली नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही मैं इसको बेसिकली डिक्लेयर करवा रहा हूँ माय वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप है और उसके साथ उसके बाद मैंने इनिशियल वैल्यू इसको नल दी हुई है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको डेटा टाइप के बाद एक बेसिकली क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है इसको नल ऑपरेटर भी कहते हैं हम ये बेसिकली ये डिक्लेयर करते हैं यहाँ कार्टून कंपाइलर को यह बताता है कि ये जो मेरे पास वेरिएबल है माई वेरिएबल ये बेसिकली नल लेबल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है अदरवाइज आप इस वैल्यू के ऊपर कभी भी ना इसको कोई ऐसी वैल्यू साइन कर सकते हैं ना इसको बेसिकली किसी ऐसे मैथड की रिटर्न टाइप के तौर के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं उसके रिटर्न टाइप इसके स्टोर करवा सकते हैं जिस मेथड में हमारे पास चांस होता है ना लेबल नल एक्सेप्शन आने का तो ये आपके पास बेसिकली एक सेफ कॉल हो जाती है डिटेल में हम देखेंगे इन सेपरेट एक वीडियो के ऊपर कि नॉन वैल्यूज को किस तरीके से हैंडल करते हैं नेक्स्ट हमारे पास रहता है हम किस किस तरीके से किसी क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं तो सेम वे जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया हमारे पास दो ही हमारे पास की हैं वैल और वार तो अगेन यहाँ पे हमने वैल यूज़ किया हुआ है जी मेरे पास बेसिकली क्लास का सॉरी वेरिएबल का नाम है अब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो न्यू ऑपरेटर था जो जाओ में हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं इंस्टेंशिएशन के लिए वो हमारे पास कार्टन में नहीं है डायरेक्टली हम क्लास का नाम लिखते हैं लिखेंगे आप देख सकते हैं ग्रीटर और मैंने सिंपल यहाँ पे मैर की वैल्यू पास की हुई है तो बेसिकली मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा ग्रीटर क्लास का वो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ये बेसिकली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं यानी कि हम डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं न्यू की की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती और अगेन यहाँ पे मैंने हार्ड कोड आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो मेरे वेरिएबल है जी इसके मैंने डेटा टाइप खुद जो है वो डिक्लेयर नहीं की लेकिन कंपाइलर को ऑटोमेटिकली जो है वो इन पता चल जाएगा वो इन्फर कर लेगा कि जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली एक क्लास की हो रही है तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली इसकी डेटा टाइप जो है वो ग्रेटर टाइप क्लास के ऊपर कर देगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डेटा टाइप्स वगैरह थी डिक्लेयरिंग वेरिएबल और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो प्रैक्टिकल काम शुरू करने से पहले हमारे लिए रिक्वायर्ड थी तो इसी के साथ ही घर से मैं इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ इनशाला मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड से जो गाजी था नेक्स्ट वीडियो अल्लाह ह